Znovu je tu chvíľa, kedy vás všetkých vítame pri sledovaní tohto kanálu. V tomto videu sa vraciam do malej fátry, aby som videl, kde som vlastne bol, keď som tu bol naposledy a prvýkrát v roku 2018. Po ceste bude šútovský vodopád, chleb, veľký kriváň a chata pod chlebom. Cesta začína v usadlosti rieka, nedaleko obce Šútovo. Nachádza sa tu zatopený kameňolom, ktorý v letných mesiacoch slúži ako kúpalisko. V sezóne potešia tri väčšie pláže, z ktorých jedna je dokonca nudistická. Bufet a nedaleký motorest zabezpečujú občerstvenie a v okolí jazera je bezplatné parkovanie. Celá trasa vo videu je na 8,5 hodiny. Ja som si ju rozdelil na 2 dní s prespaním na chate pod chlebom. Na druhý deň som si totiž ešte naplánoval veľkú lúku na Martinských holiach, ktorá sa tiež dostane do reportáže. Touto trasou to po chatu pod chlebom trvá z parkoviska 6 hodín. Parkovisko pri chate Fatranka je platené. Asi v prvej tretine cesty k šútovskému vodopádu je chata vodopád ideálna pre ľudí, ktorí si chcú oddychnúť v prírode, kde nie je telefónny signál ani internet. Chata nemá vlastnú elektrinu. Dvakrát za deň sa spúšťa elektrocentrála na dobitie zariadení. Chata ponúka ubytovanie pre 21 osôb v piatich izbách. Ubytovanie si treba pre istotu zarezervovať minimálne 2 týždne dopredu. Taktiež sa tu dokážete občerstviť a najesť. Náučným chodníkom sa postupne dostávam k Šútovskému vodopádu, od parkoviska k nemu to je len hodina a pol cesty. Šútovský vodopád s výškou 38 metrov je najvyšší vodopád v Malej Fatre. Napája ho Šútovský potok, ktorý vyviera vyššie, v Mojžišových prameňoch. Malá Fatra je pohorie na severe Slovenska v Žilinskom kraji. Je štvrtým najvyšším pohorím Slovenska a na jeho území sa rozprestiera Národný park. Má dva podcelky, Krivánsku a Účanskú časť. Najvyšší vrch je Veľký Kriváň, no najznámejšie sú Veľký Rosutec či Kľak. Významné turistické centrum Pohoria je Terchová, odkiaľ sa viete vydať k známym Janošikovým dieram či na Veľký Rosutec. V Pohorii je niekoľko chát, ktoré vám prechod vedia zjednodušiť či inak spríjemniť. Tie najvyššie položené sú chata na Grúni, chata pod Suchým, chata na Kľačianskej Magure a chata pod Chodom. Obyvatelia Oravy a Žilinského kraja sú hrdí na svoje pohorie a právom ho považujú za jedno z najkrajších na Slovensku. Vystúpaním nad Mojžišové pramene cesta pokračuje po úbočí hory až k rozcestníku Kopiská, odkiaľ po žltej značke pokračujem do sedla za Hromovým. Odtiaľ je to už po hrebení. Je jasno a bez vetrie. Koniec novembra tu všetkým pripravili jedno krásne jesenné popoludne.
Romového sa presúvam na chleb. S výškou 1645 metrov nad morom je to tretí najvyšší vrch Malej Fatry. Výstup na neho, ako aj na najvyšší vrchol, si viete značne zjednodušiť kabínkovou lanovkou, ktorá premáva z vrátnej doliny. Určite však nepocente terén od lanovky k vrcholom. V zimnej sezóne je vrátna dojina atraktívnym cieľom lyžovačiek. Paseky, poludňový grúň a chleb vytvárajú lyžiarske stredisko. Prevádzkovaných je 14 km z jazdoviek, z ktorých je väčšina umelo zasnežovaná. Na chlebe sa nachádza najstrmšia zjazdovka na Slovensku. Chlebu je to cez snílovské sedlo už len hodina na veľký kriváň. Najvyšší vrch Malej Fatry meria 1709 metrov nad morom. Je z neho výhľad na celú kriváňskú časť Pohoria, ako aj na Veľkú Lúku, vodnú nádrž Krpelany, Veľký Choč a Západné Tatry. Z veľkého kriváňa sa presúvam po západe slnka na chatu pod chlebom. Prvá chata na tomto mieste stála už v roku 1930. Po tom, čo ju vypálili ustupujúce nemecké vojská počas druhej svetovej vojny, bola v roku 1946 obnovená. V 80. rokoch vyhorela a súčasná chata je postavená na mieste hospodárskej budovy bývalej chaty. Kamenné základy starej chaty sú stále viditeľné v blízkosti súčasnej chaty. Chata má tri izby s 23 posteľami s postelným prádlom. Ďalej je k dispozícii povala, kde je nutný vlastný spacák. V chate nie sú na noc povolené psy ani iné domáce zvieratá. Stanovanie je možné v okolí chaty do 100 metrov. O odpadkoch platí to, čo platí v podstate všade v prírode. Čo si prinesiete, to si aj odnesiete. Od 7. do 10. večer je otvorená kuchyňa, v ktorej sa podávajú poctivé slovenské jedlá. Čapuje sa urpiner, rozlieva sa rybezľové víno a nechyba ani borovička s horcom. 
Táto chata má výnimočnú atmosféru, je malá a všetci sú blízko. Je tu rušno a vždy sa dá s niekým porozprávať. Čo sa atmosféry týka, nebol som ešte na lepšej chate. V týchto časoch tu väčšinou stretnete služobne najstaršiu chatárku Vierku, ktorá sa o vás postará ako o vlastných. Cesta dolu v tomto videu je tým istým chodníkom ako cesta hore. Za približne 2 hodiny sa z chaty dostanete naspäť na parkovisko pri Fatranke. Z Krivánskej malej Fatry to je na teraz všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, dajte palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.